വാട്ട് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് വാട്ടർ ഡിസോൾസ് സബ്സ്റ്റൻസസ് വാട്ടർ പദാർത്ഥങ്ങളെ ലയിപ്പിക്കുന്നു വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം പദാർത്ഥങ്ങളെ ലയിപ്പിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് വാട്ടർ ക്യാൻ ഫ്ലോസ് വെള്ളത്തിന് ഒഴുകാൻ കഴിയും ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ കഴിയും വാട്ടർ ക്യാൻ ഫ്ലോസ് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് വാട്ടർ ക്യാരീസ് ഹീറ്റ് വാട്ടർ എന്താണ് ചൂടിനെ അല്ലെങ്കിൽ താപത്തിനെ വഹിക്കുന്നു ക്യാരി ചെയ്യുന്നു വാട്ടർ ക്യാരീസ് ഹീറ്റ് അടുത്ത പോയിന്റ് വാട്ടർ ഹാസ് നോ ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ് വാട്ടറിന് ഒരു പ്രത്യേക ആകൃതി ഇല്ല ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ് ഇല്ല ഇറ്റ് ടേക്സ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി കണ്ടെയ്നർ ഏത് കണ്ടെയ്നറിലാണോ നമ്മൾ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം എടുക്കുന്നത് ആ കണ്ടെയ്നറിന്റെ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അതിന് അപ്പോ വാട്ടർ ഹാസ് നോ ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി കണ്ടെയ്നർ ഏത് ഏത് കണ്ടെയ്നറിലാണോ നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കുന്നത് ആ കണ്ടെയ്നറിന്റെ നിറം സോറി ആകൃതി ആയിരിക്കും വെള്ളത്തിന് അതാണ് വാട്ടർ ഹാസ് നോ ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ് അടുത്ത പോയിന്റ് ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് ഖരാവസ്ഥ ദ്രാവകാവസ്ഥ വാതകാവസ്ഥ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് അവസ്ഥകളിലും വാട്ടർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു വാട്ടർ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ലിക്വിഡ് സോളിഡ് ആൻഡ് ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് അടുത്ത പോയിന്റ് വാട്ടർ ഈസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവന്റ് വാട്ടർ ഒരു സാർവിക ലായകമാണ് വാട്ടർ മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഇറ്റ്സ് ലെവൽ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താണ് വാട്ടർ മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഇറ്റ്സ് ലെവൽ വാട്ടർ അതിന്റെ ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോ ഇതാണ് വാട്ടറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെള്ളത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം വാട്ടർ ഡിസോൾവ് സബ്സ്റ്റൻസസ് വാട്ടർ ക്യാൻ ഫ്ലോസ് വാട്ടർ ക്യാരീസ് ഹീറ്റ് വാട്ടർ ഹാസ് നോ ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി കണ്ടെയ്നർ ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് വാട്ടർ ഈസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻ വാട്ടർ മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഇറ്റ്സ് ലെവൽ ഇത്രയാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് വാട്ടർ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡാഷ് വാട്ടർ ഈസ് കളർലെസ് ഒഡർലെസ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റ്ലെസ് ഏത് വാട്ടർ ആണ് നിറമില്ല മണമില്ല രുചിയില്ലാത്തത് ഏത് വാട്ടർ ആണ് യൂണിറ്റ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഏതാണ് പ്യുവർ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധജലം പ്യുവർ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധജലമാണ് ഒഡർലെസ് ടേസ്റ്റ്ലെസ് കളർലെസ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വോട്ട് ഈസ് സൊല്യൂട്ട് സോൾവെന്റ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് സൊല്യൂട്ട് സോൾവെന്റ് സൊല്യൂഷൻ അതായത് ലീനം ലായകം ലായനി എന്താണ് സൊല്യൂട്ട് സോൾവെന്റ് സൊല്യൂഷൻ എ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഡിസോൾവ് ഈസ് കോൾഡ് സൊല്യൂട്ട് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പദാർത്ഥം ലയിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഡിസോൾവ് ആകുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയും സൊല്യൂട്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ എ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഡിസോൾവ് ഈസ് കോൾഡ് സൊല്യൂട്ട് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു പദാർത്ഥം വിച്ച് ഡിസോൾവ് അത് ഡിസോൾവ് ആകുന്നതാണെങ്കിൽ ലയിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഈസ് കോൾഡ് സൊല്യൂട്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലീനം അല്ലെ ലീനം അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂട്ട് അടുത്തത് ഇൻ വിച്ച് ദ സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ഈസ് കോൾഡ് സോൾവെന്റ് ഏതിലാണോ സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ആകുന്നത് ലയിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ സോൾവെന്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഏതിലാണോ സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് സോൾവെന്റ് എന്ന് പറയും മനസ്സിലായോ ഇൻ വിച്ച് ദ സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ദ സോൾവെന്റ് അടുത്തത് ദ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് നോക്കാം ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഫോംഡ് വെൻ എ സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ്സ് ഇൻ എ സോൾവെന്റ് ഒരു സൊല്യൂട്ട് ഒരു സോൾവെന്റിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് സൊല്യൂഷൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഫോംഡ് സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് വെൻ എ സൊല്യൂട്ട് ഒരു സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ്സ് ഇൻ എ സോൾവെന്റ് ഒരു സോൾവെന്റിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ അപ്പോ എന്താണ് സൊല്യൂട്ട് എന്താണ് സോൾവെന്റ് എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ എ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഡിസോൾവ്സ് ഈസ് കോൾഡ് സൊല്യൂട്ട് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ലയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണോ അത് ലയിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന് സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഇൻ വിച്ച് ദ സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ്സ് ഈസ് കോൾഡ് സോൾവെന്റ് ഏതിലാണോ ഒരു സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമ്മൾ സോ
ഇവിടെ രണ്ട് പോയിന്റ് ആണുള്ളത് രണ്ട് പോയിന്റ് വൺ ടു എങ്ങനെ നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വെൻ വി ഓപ്പൺ എ സോഡ ബോട്ടിൽ വി ക്യാൻ സി ഗ്യാസ് ബബിൾസ് റൈസിംഗ് അപ്പ് നമ്മൾ ഒരു സോഡ ബോട്ടിലുണ്ടല്ലോ സോഡ ബോട്ടിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഗ്യാസ് ബബിൾസ് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്നത് റൈസിംഗ് അപ്പ് അതായത് പൊങ്ങി വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് ദ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ ദാറ്റ് കംസ് അപ്പ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ബബിൾസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന ഗ്യാസ് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത് ബബിൾസിന്റെ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് മനസ്സിലായോ അതായത് വെള്ളത്തിൽ ഈ എന്താണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന ഗ്യാസ് ഡിസോൾവ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ സോഡ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്ക അപ്പോ ഗ്യാസ് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ആകുന്നു എന്നതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഡ അപ്പോ ഇതിലകത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വെൻ വി ഓപ്പൺ എ സോഡ ബോട്ടിൽ വി ക്യാൻ സി ഗ്യാസ് ബബിൾസ് റൈസിംഗ് അപ്പ് നമ്മളൊരു സോഡ ബോട്ടിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്യാസിന്റെ ബബിൾസ് പൊങ്ങി വരുന്നത് കാണാൻ കഴിയും ഇറ്റ് ഈസ് ദ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലയിപ്പിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് കംസ് അപ്പ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ബബിൾസ് ബബിൾസിന്റെ ഫോമിൽ പൊങ്ങി വരുന്നത് റൈസ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ടു ബ്രീത്ത് വെൻ എ ഫിഷ് ഈസ് ഇൻ ദ വാട്ടർ വാട്ടറിൽ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് മീനുകൾ എപ്പോഴും വാട്ടറിലാണ് അപ്പൊ ഈ മീൻ എങ്ങനെയാണ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഫിഷ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത് ശ്വസിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഫിഷ് ആൻഡ് അതർ ഓർഗാനിസംസ് ലിവിംഗ് ഇൻ വാട്ടർ യൂസ് ദ ഓക്സിജൻ ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഫോർ ബ്രീത്തിംഗ് അതായത് ഫിഷും മറ്റു വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസും വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ ആണ് ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൽ ഓക്സിജൻ ലയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഓക്സിജൻ ആണ് ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ദ ഫിഷ് ആൻഡ് അതർ ഓർഗാനിസംസ് ലിവിംഗ് ഇൻ വാട്ടർ ഫിഷും വെള്ളത്തിൽ വസിക്കുന്ന മറ്റു ജീവി വർഗങ്ങളും യൂസ് ദ ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്സിജൻ ഏതിൽ നിന്ന് ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ വാട്ടറിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോർ ബ്രീത്തിംഗ് ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ദ ഫിഷ് ആൻഡ് അതർ ഓർഗാനിസംസ് ലിവിംഗ് ഇൻ വാട്ടർ യൂസ് ദ ഓക്സിജൻ ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഫോർ ബ്രീത്തിംഗ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് വാട്ടർ ഹാസ് നോ ടേസ്റ്റ് നോ സ്മെൽ ആൻഡ് നോ കളർ ഏത് വാട്ടറിനാണ് ടേസ്റ്റ് ഇല്ല സ്മെൽ ഇല്ല കളറും ഇല്ലാത്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ വേറൊരു രൂപമാണ് ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ആൻസർ പ്യുർ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ ജലത്തിനാണ് ടേസ്റ്റും സ്മെല്ലും കളറും ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് അടുത്തത് വൈ വാട്ടർ ഈസ് കോൾഡ് യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവന്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വെള്ളത്തിനെ നമ്മൾ സാർവിക ലായകം യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സാർവിക ലായകം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വാട്ടർ ഈസ് എ സോൾവന്റ് വിച്ച് ഡിസോൾവ്സ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഹെൻസ് വാട്ടർ ഈസ് കാൾഡ് യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവന്റ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോൾവന്റ് ആണ് ഒരു സോൾവന്റ് ആണ് ലായകമാണ് അല്ലെ വാട്ടർ ഒരു സോൾവന്റ് ആണ് വിച്ച് ഡിസോൾവ് അത് ലയിപ്പിക്കുന്നു ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഒരുപാട് സബ്സ്റ്റൻസിനെ മിക്കവാറും ഉള്ള എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസിനെയും വെള്ളം ലയിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഹെൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് വാട്ടർ ഈസ് കാൾഡ് യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവന്റ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിനെ യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാർവിക ലായകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വാട്ടർ ഈസ് എ സോൾവന്റ് വിച്ച് ഡിസോൾവ്സ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഹെൻസ് വാട്ടർ ഈസ് കാൾഡ് യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവന്റ് വാട്ടർ ഒരു സോൾവന്റ് ആണ് അത് ഒരുപാട് സബ്സ്റ്റൻസിനെ ലയിപ്പിക്കുന്നു ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വാട്ടറിനെ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഹാപ്പൺ വെൻ വി ആഡ് സം വാട്ടർ ടു പൗഡേഡ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഒരു പൊടിച്ച കുറച്ച് കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വാട്ടർ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് പൗഡേർഡ് കോപ്പർ
എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ള